Bu videoda buradaki üçgenlerden benzer olanları tanımayı ve belirli varsayımlara göre bunların gerçekten benzer olup olmadıklarını ispatlamayı istiyorum. Öncelikle AEC üçgenin içinde yer alan AEC'nin içinde bir BDC üçgenimiz var. Buradaki açıları ortak. Yani açılarından bir tanesi ortak. Benzer üçgen olabilmeleri için, benzer üçgenler olabilmeleri için en az iki açıların aynı olması gerekiyor. Peki, bu iki doğrunun da paralel olduklarını biliyoruz. Eğer iki doğru paralelse ve bu doğruları kesen başka bir doğru varsa, kesişimlerde oluşan yöndeş açılar eş olacaktır. Yani bu açı, buradaki açıyla aynı olacak. Ve işte aradığımızı bulduk. AEC üçgenindeki bir açının BDC üçgenindeki başka bir açıyla eş olduğunu bulduk ve ayrıca bu açı var. Bu açının da zaten her iki üçgende yer aldığı için aynı olduğunu biliyoruz. Buna göre iki üçgende eş olan bir çift yöndeş açımız var ve dolayısıyla bu üçgenler benzer olmalılar. Şuraya yazalım. ACE üçgeni ile ha, bu arada harfleri de doğru sırayla yazmamız gerekiyor. Buradaki mavi açı nerede? Mavi açı B köşesi. Daha sonra geniş açıya gidiyoruz. C ve daha sonra buradaki işaretlenmemiş açıya gidiyoruz. B, C, D. Yani A, C, E üçgeni ile B, C, D üçgeni benzerdir. Güzel, ilkini yaptık. Şimdi buradakini yapalım. Bunlar da benzer gözüküyor ama ilk bakışta gözüme çarpan şey şu. Y, Z kesinlikle S, T'ye paralel değil. O yüzden az önce kullandığımız yöndeş açılar argümanını bu soruda kullanamayacağız çünkü bunlara paralel işareti konmamış. Yani buradaki üçgenlere daha dikkatli, daha farklı bir şekilde bakmamız gerekiyor. Peki kendimize şunu soralım. Bize neler verilmiş, neler verilmemiş? Eğer bir önceki örnekte bunlar paralel olarak işaretlenmemiş olsaydı, her ne kadar paralelmiş gibi gözüküyor olsalar da benzer oldukları sonucuna ulaşamazdık. Şu an baktığımız örnekte bize verilmiş olan şeylerden birisi şu. Buradaki açı, içteki ve dıştaki üçgende ortak. Ve bir de bize kenarlardan bazıları verilmiş. O zaman belki üçgenlerin benzer olup olmadığını bulmak için kenar açı, kenar benzerliğini kullanabiliriz. Eğer bu açının yanındaki kenarlarda, küçük üçgenin ve büyük üçgenin ilgili kenarları arasında belli bir oran varsa, bu durumda üçgenlerin benzer olduklarını söyleyebiliyoruz. Şimdi başlayalım. Buradaki açının yanındaki kenarlardan birisine bakacağız. Bu açının yanındaki kısa olan kenara bakalım. Küçük üçgen için kısa olan kenar 2'ymiş. Büyük üçgen için ise kısa olan kenar açının diğer tarafında. Yani büyük üçgenin kısa kenarı sağ taraftaki x, t kenarı. Ve bizim yapmak istediğim şey, yapmamız gereken şey bunlar arasındaki oranı karşılaştırmak. Bunu şöyle yazalım. Görmek istediğim şey şu, x, y bölü x, t uzun olan kenarların oranına eşit mi? Buradaki açıya göre bakıyoruz. Dolayısıyla bu açıyı paylaşan üçgenlerde bu açının uzantısı olan daha uzun kenarlardan bahsediyoruz. Ama bunu söylerken üçgenin en uzun kenarını kastetmiyoruz. Yine de aslında bu örnekte böyle denk gelmiş. Şimdi küçük üçgen için, küçük üçgen için x, z bölü büyük üçgende ortak açımızın yanındaki daha uzun olan kenar, yani x, z. Aslında burada biraz aklınız karışmış olabilir çünkü eşleştirdiğimiz kenarlar karşılıklı yer alıyor. Ama yaptığım şey aslında şu. Önce bu açının arasında, bu açının arasında olduğu kenarlardan daha kısa olan kenarları, daha sonra da daha uzun olanları eşleştirdik. Yani bunlar küçük üçgenin ve büyük üçgenin kısa kenarları ve bunlar da küçük üçgenin ve büyük üçgenin uzun kenarları. Şimdi, x, y'nin 2 olduğunu görüyoruz. x de 3 artı 1, 4, x, z 3, x, z de 6. Buna göre elimizde 2 bölü 4 var. 2 bölü 4, 1 bölü 2 demek ki bu da 3 bölü 6 ile aynı şey. Yani sonuç olarak bu iki üçgen için açının iki yanındaki kenarlardan daha kısa olan kenarlar arasındaki oran ve açının iki yanındaki kenarlardan daha uzun olan kenarlar arasındaki oran aynıdır. Yani kenar açı kenar benzerliğine göre bu iki üçgenin birbirine benzer olduklarını bulmuş olduk. Yalnız üçgenlerin isimlerini nasıl yazdığımız konusunda dikkatli olmalıyız. Yani yöndeş kenarları sırasıyla yazdığımızdan emin olmamız gerekiyor.
Burada da yazacak yer kalmadı. Biraz yukarı çıkalım şöyle. Şöyle yazabiliriz. x, y, z üçgeni ile x, y, z üçgenine x'ten başladık. Ortak olan bu açının köşesinden kısa olan kenara gittik. O zaman büyük üçgende de aynısını yapacağız. x'ten başlayıp kısa olan kenara gitmemiz lazım. Öyle yapınca da x, t, s oluyor. x, y, z, x, t, s ile benzerdir. Şahane. Bir sonraki. Büyük üçgenimizde burada bir dik açı var ama buradaki küçük üçgenlerde bunların açılarının ne olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Burası bir dik açı gibi görünüyor ama öyle olduğu söylenmemiş. Buradaki küçük olan üçgene baktığımızda büyük üçgenle bir kenarının ortak olduğunu görüyoruz ama bu herhangi bir sonuca varmak için yeterli değil. Şu alttaki diğer üçgenle büyük üçgenin diğer kenarını paylaşıyor ama bu da aynı şekilde bir şey söylemek için, bir şey söyleyebilmek için yeterli değil. Dolayısıyla burada benzerlik olduğuna ilişkin bir çıkarım yapmamız pek mümkün görünmüyor. Yani burada benzerlikten söz edemeyiz. Sadece ortak olan açılar var. Eğer bize şunu verselerdi, buradaki arkadaşla ya da şöyle diyeyim, büyük üçgenle küçük üçgen buradaki açıyı paylaşıyorlar. Yani aslında eğer bunun kesinlikle bir dik açı olduğunu bilseydik, benzerlik olduğunu söyleyebilirdik. Elimizde bu bilgi olsa benzerlikten bahsedebilirdik ama şimdi buradaki duruma göre benzerlikle ilgili hiçbir şey söyleyemiyoruz. Şimdi bir de şunlara, buradaki arkadaşlara, şu çifte bakalım. Bize iki üçgenin de tüm kenarların uzunlukları verilmiş. Şimdi yöndeş kenarları arasında sabit bir oran var mı yok mu onu bulalım. Önce kısa kenar. Buradaki kısa kenar 3. Buradaki kısa kenar da 9 kare kök 3. Peki yani 3'ün 9 kök 3'e oranının orta uzunluktaki kenarların oranına. Yani 3 kök 3 ile bu üçgendeki sonraki kenar yani 27. 3 kök 3 bölü 27'ye eşit olup olmadığını bulmamız gerekiyor ve daha sonra, daha sonra bunların en uzun kenarların oranına eşit olup olmadığına bakacağız. Buradaki en uzun kenar 6 ve bundaki en uzun kenar da 18 kök 3. Peki bu bize ne verecek? Şunları sadeleştirip bakalım. Sadeleştirmeyi başka bir renkte yapayım. Sadeleşince burası 1 bölü 3 kök 3 oldu. Bu da sadeleşir ve karekök 3 bölü 9 olur. Bu farklı bir sayı gibi gözüküyor ama burada biraz dikkatli olmalıyız. Ve sonucu da pay ve pay değeri 6'ya bölersek burası 1 olur ve bu da 3 kök 3 olur. Buna göre 1 bölü 3 kök 3 karekök 3 bölü 9'a eşit olmalı ve bu da 1 bölü 3 kök 3'e eşit olmalı. İlk bakışta eşitmiş gibi gözükmüyorlar ama aslında buradaki paydayı, buradaki paydayı rasyonel sayı haline getirebiliriz. Bir öyle deneyelim. Şöyle yapalım. 1 bölü 3 kök 3. Eğer bunu kare kök 3 bölü kare kök 3 ile çarparsak ne olur? Bu payı kare kök 3 yapar. Ve payda da 3 kök 3 çarpı kare kök 3'ten 3'tür. Çarpı 3 yani 9 oldu. Sonuç olarak aslında bunların hepsi aynı. Burada aslında şöyle deniyor. Bu 1 bölü 3 kök 3'tür. Bu da kare kök 3 bölü 9. Ve bunlar aynı şeydir. Son olarak burada bir tane daha 1 bölü 3 kök 3 var. Ve bunların hepsi aslında aynı şey. Yani bunlar, buradakiler gerçekten benzer üçgenler. Şimdi yazalım. Tabi yazarken köşeleri doğru sırayla yazmamız gerekiyor. E ile başlayalım. Mavi ve mor kenar arasında olan E. Diğer üçgende mavi ve mor kenarın arasındaki köşe H, H. Bunu şu şekilde yapacağım. E köşesiyle başlayan üçgen ve daha sonra mavi kenar boyunca gidiyorum. Burada F var. Düzeltiyorum aslında en iyisi bunu şu şekilde yazayım. E, F, G üçgeninin ne ile benzer olduğunu biliyoruz. E, mavi ve mor kenarların arasında. Mavi ve mor. Mavi ve mor kenarların arasında bu diğer üçgende H var, H var. Sonra mavi kenar boyunca gidip F'ye geliyoruz. Diğer üçgende mavi kenar boyunca gidince ne var? I var, I var. Ve daha sonra oradan da turuncu kenar boyunca gidince G'ye vardık. 
Diğerine turuncu kenar boyunca gidince j'ye ulaşıyoruz. Evet, sonuç olarak kenar kenar kenar benzerliğine göre EFG üçgeni ile HIJ, HIJ üçgeni benzerdir. Benzerdir. Bunlar eşkenar değiller, sadece aynı orana veya aynı ölçek, ölçek çarpanına sahipler. Şimdi son olarak şuradaki örneğe de bakalım. Bu iki üçgenin, bu iki üçgenin eş olan birer açısı var. Bir de iki kenarların uzunlukları verilmiş. Burada kenar açı kenar benzerliğini kullanmak cazip görünebilir. Çünkü burada kenar açı kenar bilgisi var gibi gözüküyor ve oranlar da oldukça cazip görünüyor. Çünkü 4 çarpı 2 8'dir, 5 çarpı 2 de 10'dur. Ama burada dikkatli olmamız gerektiren, dikkatli olmamız gerektiren bir durum var. Uzunlukları verilen kenarlar yöndeş kenarlar değil. Kenar açı kenar benzerliğini kullanabilmek için uzunluğu bilinen kenarların eş olduğu söylenen açının yanlarında olması gerekiyor. Buradaki durumda bu üçgende uzunluğu bilinen kenarlar açının birer yanındalar. Bu diğer üçgende ise 4 açının yanındaki kenar ama 5 açının yanında değil. Eğer bu 5 burada olsaydı o zaman benzer olduklarını söyleyebilirdik ama açımız 5 olan kenarla 4 olan kenar arasında olmadığı için kenar açı kenarı kullanamayız. Yani kısacası bu durumda burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bu son örnekte, son örnekte benzer olduklarına ilişkin bir çıkarım yapılamaz. Bu kadar.